அதான் எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வந்துவிட்டோம் நாங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் சொன்னது இவ்வளோதான் வி வாண்ட் டு பி வித் நேச்சர் எங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோன்றமோ இல்லாததோட ஒரு பிளான்டர்ஸோட ஒரு செவுரு தூணு திண்ணை இதெல்லாமே இங்கே நாங்கள் கேட்ட விஷயம் அது எல்லாமே சேர்த்து இவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நல்லாயிருக்கு அவங்க ந நாங்கள் நினச்சா மாதிரியே வந்திருக்கு வீடு அதுக்கு மேலேயும் வந்திருக்கு அது ஏதோ பழைய காலத்து வீட்டில் நான் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கா மாதிரியா மாதிரியும் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது அந்த காலத்து வீடு உள்ளே வந்தாவே நமக்கு பழைய சு பழமை நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது இயற்கை சார்ந்தும் பாரம்பரியம் கலந்து சென்னையில் கட்டியிருக்கிற வீடு பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கிறோம் சென்னை பொன்மார்க்ல இந்த வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெல்கம் டு தமிழிலும் நான் உங்கள் உமா இந்த வீடோட ஹைலைட் ஆன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக்ஸ் நேச்சுரல் ஸ்டோன் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃப் ஜூலியட் பால்கனி முற்றம் அமைச்சு மாடர்ன் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் லுக்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள போய் ஒன் பை ஒன்னா டீடைல்டா பார்க்கலாம் கிழக்கு பார்த்து அமைஞ்சிருக்கிற இடத்துல கிழக்க பார்த்த மாதிரி வாசக்கால் அமைச்சு ஃப்ரேம் டைப் ஸ்ட்ரக்சர்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான லேண்ட் ஏரியா தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் சைஸில் பில்டப் ஏரியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டி டூ ஸ்கொயர் ஃபீட் சைஸில் ஜி ப்ளஸ் ஒன் சேர்த்து டூப்ளெக்ஸ் விழா மாடலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எலிவேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக்ஸ் ரேண்டம் ரபிள் ஸ்டோன் பயன்படுத்தி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எம்எஸ்ல மெயின் கேட் கொடுத்து பார்க்கிங் ஏரியா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கிங் ஏரியாவோட ரூஃபுக்கு பாலி கார்பனட் ஷீட் ஃப்ளோரிங்க்கு ரஃப் கோட்டா ஸ்டோன் ஃபோர் ஃபீட் அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் பயன்படுத்தி காம்பவுண்ட் வால் லெஃப்ட் சைடில் ரேண்டம் ரபிள் ஸ்டோனில் வால் அமைச்சு அங்கேயே கார்டனிங்கும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த கார்டனிங் ஏரியாலேயே போரும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கிங் ஏரியால இருந்து டூ ஃபீட்டுக்கு லேப்டாப் கிரானைட் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்து வாசக்கால் அமைச்சிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் டோருக்கு லெப்ட் சைட்ல கிரானைட்ல சிட் அவுட் கான பிளேஸும் பாட்டம்ல ஷூ ரேக் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அதோட மெயின் டோர் ரைட் சைட்லயும் பாலி கார்பனேட் ஷீட் பயன்படுத்தி கவர் பண்ணிருக்காங்க டீகூட் மெட்டீரியல வாசக்காலும் கதவும் செட்டிநாடு மாடல்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க உள்ள என்றான ஒன்னே லிவிங் ஹால் அமைச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடு முழுக்க எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃப் ரபிள் ஸ்டோன் அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்கிறதுனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் கம்மியா பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டு கம்மியாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால சம்மர் சீசனில் கூட வீடு கூலிங்காக இருக்கும் லிவிங் ஹாலோட ஃப்ளோரிங்க்கு பெத்தம் சர்லா ஸ்டோன் ஃப்ளோரிங்கும் பாட் பயன்படுத்தி ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃப் ஒரு சைடு வாலுக்கு எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் அந்த வால்லேயே இன்பில்டு ஷெல்ஃப் கொடுத்து கலாம்கரி வால் ஆர்ட் பெயிண்டிங்கும் செஞ்சுருக்காங்க வீட்டுக்கு வர விண்டோஸ் அண்ட் டோர் எல்லாம் ரீயூஸ்ட் பர்மா டீ கூடு தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க லிவிங் ஹாலுக்கு சென்டரா அழகான ட்ரெடிஷனல் மாடல்ல உடல்ல ஊஞ்சல் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது டென் பை சிக்ஸ் சைஸில் ஓப்பன் டூ ஸ்கை கோட் யார்ட் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே உங்களுக்கு உடன் பில்லர் கொடுத்து வீட்டுக்கு வெளிச்சம் காற்று சூரிய ஒளி மழை இந்த மாதிரி பஞ்சபூதமும் வீட்டுக்குள்ளே பர்ற மாதிரி முற்றம் அமைச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க
கோட்டியார்ட் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வால் பெயிண்டிங் ரேண்டம் ரபிள் ஸ்டோன் அங்கேயே இன்பில்டு ஷெல்ஃப் கொடுத்து புத்தா ஸ்டாச்சு வச்சு ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க முற்றம் இருக்கிற இடத்திலே வீடோட பின்வாசல் அமைச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்ப நீங்க வீடியோல பாத்துட்டு இருக்கிறது வீடு சுத்தி மூணு அடிக்கு கேப்போ வீட்டுக்கு பேக் சைட் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட் அளவுக்கு கேப் கொடுத்து எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் வால்லே காம்பவுண்ட் வாலும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கிச்சனுக்கு பக்கத்திலே லிவிங் ஹாலில் ரைட் கார்னரில் சீலிங் அளவுக்கு வென்டிலேஷனுக்காக ஜாலி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே வாஷ்பேஷன் நேச்சுரல் ஸ்டோன்லேயும் நார்மல் டேபுக்கு பதில் உமில் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க வாஷ்பேஷன் கீழேயே எக்ஸ்போஸ்டு பிரீக் வால்லே பாட்டம் கேபினேட்டும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வீட்டில் செஞ்சுருக்க உட் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா பூஜா கபோர்ட் சிஎன்சி டிசைன்லேயும் டிவி கேபினட் பேனல் போர்டு கொடுத்து செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கிச்சன் கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸ் வாலுக்கு உடன்லே பேனல் போர்டும் ரபிள் ஸ்டோன் கொடுத்து டைனிங் பார்ட்டிஷன் வாலா அமைச்சிருக்காங்க எல் ஷேப் கவுண்டர் டாப் கிச்சனுக்கு கிரானட்டும் காட் சிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வால் கேபினட் பாட்டம் கேபினட் கொடுத்து கம்ப்ளீட் மாடுல கிச்சனாக அமைச்சிருக்காங்க வீடோட தீமுக்கு ஏத்த மாதிரி கிச்சன் லேபினேட் ஷீட் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோடு கிச்சனில் வெண்டிலேஷனுக்காக பே மாடலில் விண்டோ டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கிச்சனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த வீடோட ஃபஸ்ட் பெட்ரூம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லா ரூமோட ஒரு சைடு வாலுக்கு இப்ப நீங்க பாக்குற மாதிரி எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் பயன்படுத்தி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ல டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அதோட இந்த ரூம்ல பில்லர் ஸ்லாப் ரூஃபும் கபோர்ட்ஸும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ட 
டூப்ளெக்ஸ் விழா மாடலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான ஸ்டேர் கேஸ் லிவிங் ஹால்லே அமைச்சிருக்காங்க ஸ்டேர் கேஸ்க்கு கீழே வர ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்திலே காமன் பாத்ரூம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பாத்ரூமுக்கு வெர்டிஃபை டைல்ஸ் வாஷ் பேஷன் ஃப்ளோர் மவுண்டட் வெஸ்டர்ன் க்ளோஸ்டோட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேர் கேஸ்க்கு லேப்டாப் கிரானைட் ஸ்டெப்ஸும் எம்எஸ்ல ஆண்ட்ரைலிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேர் கேஸோட வாலுக்கு கலாம்கரி வால் ஆர்ட் பெயிண்டிங் ரொம்ப அழகாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட பிளான் பார்த்தீங்கன்னா நைன் செவன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபீட் சைஸில் லிவிங் ஹால் லிவிங் ஹாலுக்கு ஆப்போசிட் சைஸில் ரெண்டு பெட்ரூம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க லிவிங் ஹாலோட ஒரு சைடு வாலுக்கு எக்ஸ்போஸ்டு பிரீக் வால் வித் விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க வீட்டுக்கு வர எல்லா விண்டோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரீக் வாலுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டர்க்வாய்ஸ் ப்ளூ உட்டன் பெயிண்டிங் செஞ்சுருக்காங்க லிவிங் ஹாலோட சீலிங்க்கு கான்கிரீட்டில் லீஃப் இம்ப்ரெஷன் டிசைனும் எல்இடி ஸ்பாட் லைட்டோட கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பெட்ரூமுக்கும் முற்றம் பார்த்த மாதிரி ஜூலியட் மாடலில் பால்கனியோ அமைச்சிருக்காங்க அதோட எல்லா ரூமுக்கும் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃப் எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் வால் டிசைனோட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப நீங்க பாக்கிறது டென் பை பிப்டீன் சைஸ்ல இருக்கிற பெட்ரூம் இந்த ரூம்ல எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் வால் டிசைன் லாஃப்ட் வித் வார்ட்ரோப்ஸ் விண்டோ சீட் கேபினெட் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃபோட சேர்த்து அட்டாச் பாத்ரூமும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூம்லேயே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட கனெக்டிவிட்டிக்காக ஜூலியட் பால்கனி அமைச்சிருக்காங்க பால்கனிக்கு டபுள் டோர் வித் கிளாஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்க்கறது டென் பை பிப்டீன் சைஸில் இருக்கிற மாஸ்டர் பெட்ரூம் இந்த ரூம்லையும் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃப் எக்ஸ்போஸ்ட் பிரீக் வால் வித் பே மாடல் விண்டோ முற்றம் பார்த்த மாதிரி ஜூலியட் பால்கனியும் அதோடு சேர்த்து இந்த ரூமில் அவுட் சைட் வியூ பார்த்த மாதிரியும் அட்டாச் பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பால்கனியோட சீலிங்க்கு லிவிங் ஹாலோட சீலிங்க்கு கொடுத்த மாதிரியே கான்கிரீட்லேயே லீஃப் இம்ப்ரெஷன் டிசைன் செஞ்சுருக்காங்க அதுதான் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிறது அதுதான் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த பால்கனுடைய வாலுக்கு கான்கிரீட்லேயே லீஃப் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாஸ்டர் ரூம்லேயே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கம் அட்டாச் பாத்ரூம்க்கு ஸ்லைடிங் டோர் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் வார்ட்ரோப் வித் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளும் பாத்ரூமில் டேபிள் டாப் வாஷ் பேஷன் ஃப்ளோர் மவுண்டன் வெஸ்டர்ன் க்ளோஸ்டோட சேர்த்து பாத் டப்பும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்க்கறது செகண்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஓப்பன் டெரஸ் டெரஸோட ஃப்ளோரிங்க்கு கூலிங் ரூஃப் டைல்ஸும் எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக் பயன்படுத்தியே சுத்தி வாலும் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மாடர்ன் டிசைன்ல கட்டி இருக்கிற இந்த வீடோட பில்டர் கிட்டையும் வீடோட ஓனர் கிட்டையும் நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் என் பேர் ஆர்கிடெக்ட் தீபேஷ் ஃபார்ம் நேம் வந்து குடில் சைதாபேஸ் பேஸ்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் பார்க்குற வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸு 
நம்ம எதுக்காக இந்த மெயினாக இந்த வீடு கட்டினதுன்னா வே ஆஃப் லிவிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுறது சாய்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸு டியூரபிள் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குற பின்னாடி பார்க்குற இந்த எக்ஸ்போஸ்டு பிரிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஸ்டோன் ஒர்க் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு நம்ம அந்த கார்பன் கண்டென்ட் வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்து கார்பன் கண்டென்ட் கொ குறைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சிமெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் தேர்ட்டி பர்சன்ட் சிமெண்ட் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் இந்த இருக்கில் அந்த பாயிண்டிங் ஒர்க்ஸில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு சிமெண்ட் யூஸ் ஆகும் எக்ஸ்போஸ் பிரிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம டேரெக்டாக எடுத்தது வந்து கேஜிஎஃப் கோலார் கர்நாடகாலேருந்து எடுத்தது ஸோ நம்ம கார் பார்க்கிங் ஃப்ளோரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாந்தூர் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுறோம் க்ரீன் கலர் தாந்தூர் ஸ்டோனு ஸோ அது வந்து நேச்சுரல் மெட்டீரியலு அது வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷ் வந்து ரஸ்டிக் ஃபினிஷ் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு ரஸ்டிக் ப்ளஸ் லெதர் ஃபினிஷ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது பெருக்கிறது கொள்வது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஆர்ஆர் ஸ்டோன் மேசன் யூஸ் பண்ணுறோம் ரேண்டம் ரப்பிள் ஸ்டோன் மேசன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து டியூரபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு இந்த ஸ்டோன் வால் வந்து நாங்கள் மல்டிப்பல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஸ்டோன் வால் வந்து என் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்டில் கிச்சன் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் கார் பார்க்கிங்லேருந்து கார் பார்க்கிங்கில் கூட இந்த ஸ்டோன் வால் பார்க்கலாம் அடிஷ்னலாக என்ன இதுனா நம்ம கார் பார்க்கிங்க்கும் அவுட்டோர் பேஷியோ ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அவுட்டோர் பேஷியோ ப்ளஸ் கார்டன் ஏரியா ஸோ அந்த கார்டன் ஏரியா ப்ளஸ் கார் பார்க்கிங்கை உங்களுக்கு இது பிரித்து கொடுக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி ஒன்று உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பீமு எந்த காலமில் எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட்டு ப்ராப்பர் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோன் வால் ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி ஸ்டோன் வால் லிவிங் ரூம் நீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரியால் பெயிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த செரியால் பெயிண்டிங் ஆரிஜின் வந்து தெலங்கானாலேருந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவராலாக ஆந்திரா தெலங்கானா ஸோ அதுலேருந்தே நம்ம நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் ஃப்ளோரிங்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம லேண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலம்காரி பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணுறப்போம் அதோட பேஸும் ஆந்திரா தான் ஸோ அந்த கலம்னால் வந்து பெண்ணு காரினா வந்து கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பு ஸோ அந்த பெயிண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெரக்கோட்டா பெயிண்டில் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி வார்னிஷ் அடிச்சதுனால இப்போது சின்ன குழந்தைங்கள யாரெல்லாம் இருக்க இருந்தாங்கன்னா கூட அதில் ஸ்டெயின் பட்டால் கூட நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அந்த வாலோட ஹைலைட் வந்து நான் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக ஹேண்ட் பிளாஸ்டர்ட் வாலு ஸோ அந்த வாலில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே அதில் அண்டுலேஷன் இருக்கும் அதிலே வந்து அந்த கலம்காரி பெயிண்டிங் பண்ணிருப்போம் அந்த கலம்காரி பெயிண்ட் ஆர்ட்டு அந்த பெயிண்டிங் நேம் வந்து ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் இந்த வீட்டோட பேஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கோட்டையாடு அது கொஞ்சம் ஆஃப் சென்டர்டாக இருக்கும் ஏன்னா லிவிங் ரூமும் சென்ட்ரல் கோட்டையடும் ஒரே என்டிட்டியாக காமிக்கிறதுக்காக இந்த சென்ட்ரல் கோட்டையடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டோட ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு சவுத் ஈஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிச்சன் இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட்டில் வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூமு அதுக்கு பேக் சைடில் வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமன் டாய்லெட் இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வாட்ரோப் கூட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பூஜை யூனிட்டு ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ஐடல் வந்து உங்களுக்கு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கும் இதில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு நம்ம சென்ட்ரல் கோட்டை ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா டேரெக்டாக மேலேருந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் நேச்சுரல் டே ரைட் வரும் ஸோ சன் வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு போகிற வரைக்கும் த்ரூ அவுட் த டே ஃப்ரம் டென் ஓ கிளாக் டு ஈவினிங் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்போவுமே அந்த நேச்சுரல் லைட்டு எப்போவுமே லிவிங் ரூம்குள்ளே இருக்கும் லிவிங் ரூம்குள்ளே இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ரெண்டு ஜூலேட் விண்டோ டோர்ஸ் விண்டோ ஜூலேட் பால்கனி ரூம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கோட்டையாட்லேருந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் கோட்டையாட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சனோட ஆக்சஸும் மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஆக்சஸ்ஸு லிவிங் ரூம் ஆக்சஸ்ஸு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஆக்சஸ்ஸு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற கிட்ஸ் பெட்ரூம் ஆக்சஸ்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அந்த ஜூலேட் விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நீங்கள் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இட்லியில் பார்த்துருப்பீங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் அவுட் சைடில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க விண்டோஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் விண்டோ மாதிரி கொஞ்சம் லாங்காக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணது வந்து கனெக்டிவிட்டிக்காக பண்ணது வந்து பால்கனி வந்து கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துகிட்டு
ஒரு ஃபால்ஸான ஸ்லாப்பு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நேச்சுரல் லீவ்ஸு பெரிய பெரிய லார்ஜ் லீவ்ஸு அது வந்து அந்த லீவ்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் அந்த லோட்டஸ் பாண்டோட லீவ்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே நம்ம லேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம கான்க்ரீட் போர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ பர்டிகுலர் டைமில் அந்த டைம் நம்ம கான்க்ரீட் செட் ஆனதுக்கப்புறம் கீழே அந்த ஃபால்ஸ் லேப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம தட்டினாலே கீழே உங்களுக்கு வேணுதுரும் நேச்சுரல் லீவ்ஸோட வெயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இதில் பார்க்கலாம் அந்த வெயின்ஸ் இன்னும் நல்லா காமிக்கிறதுக்காக அந்த கோல்டன் கலர் டச்சு கொடுத்துருக்கோம் அந்த கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பால்கனோட ரெயிலிங்கில் பார்க்கலாம் அந்த ஜூலேட் விண்டோ ரெயிலிங்கில் கூட பார்க்கலாம் அதில் வந்து பிளாக் அண்ட் கோல்டன் கலர் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த தீம் வைஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாகவே ஃபாலோ ஆகும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டோர்ஸு ஃப்ரேம்ஸு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரூமோட டோர்ஸும் எல்லா ரூமோட ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸும் வந்து எல்லாமே ரீயூஸ்டு டீ கோடு எல்லாமே ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ரீயூஸ்டு டீ கோடு அது வந்து நம்ம ஜமாலியா பெரும்பூரில் நம்ம சோர்ஸ் பண்ணது நம்ம யூஸ் பண்ண ஃப்ளோரிங் வந்து பெத்தம் செல்லா ஃப்ளோரிங்கில் வந்து அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் மார்பிள் விட இப்போ நோ நம்ம நார்மல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மார்பிள் இட்டாலியன் மார்பிள் இல்லை இந்தியன் மார்பிள் விட உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து மூணு மடங்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதோடய காஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு திக்னஸும் அதிகம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டியூரபிலிட்டியும் நல்லா அதிகமாக இருக்கும் அட்வான்டேஜ் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை டைம் டு டைம் நீங்கள் பாலிஷ் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாகவே இது இந்த மார்பிளோட அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம டெய்லி ஆன் த டெய்லி பேஸிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஷைன்னஸ் அந்த பாலிஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது ஜென்ரேட் ஆகும் என் பேர் பிரபு என் ஒய்ஃப் ராமியா டாட்டர் பிரணவி ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸை ஸோ அவங்க நேரில் பார்க்கும்போது வி மேட் கௌதம் தீபேஷ் அப்புறம் அவங்க பிகாஸ் வி ஹேட் அன் ஐடியா ஏன்னா நாங்கள் இந்த வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வி ஹேட் ட்ரீம்ஸ் எப்படி வரணும் ஸோ என்ன மாதிரி வரணுன்றது வி ஹேட் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தது ஸோ முடிஞ்சளவு வந்து நேச்சரோட நம்ம ஜெல் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டில் இருந்தோம் ஸோ அப்போது கௌதம் தீபேஷ் மீட் பண்ணும்போது அவங்க அவங்களோட வே ஆஃப் ஒர்க்கிங்ஸ் அவங்களோட எங்களுக்கு புரிய வச்சது இட்ஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ எப்படி நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தேவர் வெரி கிளியர் அபவுட் இட் அவங்க கொடுத்த டிசைன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இட் இட் வாஸ் அமேசிங் அதான் எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வந்துட்டோம் நாங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் சொன்னதே இவ்வளோ தான் வி வாண்ட் டு பி வித் நேச்சர் எங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோன்ற மோ இல்லாததோட ஒரு பிளான்டர்ஸோட ஒரு செவுரு தூணு திண்ணை இது எல்லாமே நாங்கள் கேட்ட விஷயம் அது எல்லாமே சேர்த்து இவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க யா முடிஞ்சளவு அந்த ரெட்ரோ ஸ்டைலில் வந்து நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க வுட்டில் இருக்கட்டும் ஸ்டோன் இருக்கட்டும் பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே நம்ம முடிஞ்சளவு நேச்சுரல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ப்ளஸ் மெயின் நம்ம ஒரு இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறோனாலே மெயின் திங் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் அண்ட் வெண்டிலேஷன் ஸோ உங்களுக்கு கிராஸ் வெண்டிலேஷன் ஆகட்டும் லைட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ எப்போதுமே வந்து உங்களுக்கு அபண்டாக இருக்கணுன்ற ஒரு டிசைன் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரூஃபாக இருக்கட்டும் ஸோ சைடில் உங்களுக்கு விண்டோஸாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு விண்டோ உங்களுக்கு எப்போதுமே உங்களுக்கு காற்றும் எப்போதும் உங்களுக்கு ஃப்ளோயிங்காக இருக்கும் இப்போ அவங்கள ஆர்கிடெக்ட்ஸோட ஒர்க் பற்றி சொல்லணும்னா இட் வாஸ் வெரி அமேசிங் தான் சொல்லணும் ஏன்னா வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் டு த கோர் ஏன்னா நாங்கள் எப்படி வந்து அவுட் புட் வரணும்னு எதிர்பார்த்தோமோ அதை விட நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி அபவுட் இட் ஸோ நான் மட்டும் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தவங்க எல்லாமே வந்து ஒர்க் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ எவ்ரி எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் எவ்ரி வால் வந்து ரொம்ப ஒரு டீட்டெயிலிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு தான் சொன்னாங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஓரளவு சொல்லிட்டோம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது பட் இப்போ பார்க்கும்போது அது பிரமிப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நாங்கள் கேட்டது எல்லாமே கிடச்சிருக்க